Να σε πω. Να μου πεις. Να σε πω. Ε, πες μου. Θυμάσαι πόσες γλώσσες σου είχα πει ότι υπάρχουν στον κόσμο. 7.000 πάνω κάτω. Ε, αυτή η απάντησή μου ήταν κάπως απλουστευτική. Δηλαδή, τι εννοεί. Κάτσε, να στα πω. Γλώσσα Productions. Γλώσσα Productions. Όπως κατάλαβες, σήμερα δεν θα μετρήσουμε γλώσσες. Θα εξηγήσουμε τις δυσκολίες που έχει αυτό το μέτρημα. Για να σε προλάβω, δεν έχει να κάνει με το πόσο καλό είμαι στα μαθηματικά. Έχει να κάνει με την ίδια τη φύση της γλώσσας. Ας γίνω τώρα λίγο πιο συγκεκριμένο. Ένας από τους λόγους που δυσκολεύει την ακριβή καταμέτρηση των γλωσσών είναι ότι ο αριθμός τους αλλάζει συνεχώς. Πάμε να δούμε πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό. Αρχικά, κάποιες γλώσσες... πεθαίνουν. Όπως τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά θα σκεφτείς. Μ, ναι και όχι. Αυτέ στάθηκαν λίγο τυχερέ. Επιβίωσαν μέσα από του γλωσσικού του απογόνου. Πολλέ άλλε ηθαγενεί γλώσσε τη Αμερική, για παράδειγμα, δεν είχαν την ίδια τύχη. Έχει απλά στο νου σου ότι περίπου το 40% των γλωσσών σήμερα βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι γλώσσε πεθαίνουν όχι όταν αλλάζουν και σπάνε σε διάφορα γλωσσικά παρακλάδια, αλλά όταν πεθαίνουν οι ομιλητέ του. Πεθαίνουν πιο έμεσα όταν απλά οι ομιλητέ του τι εγκαταλείπουν. Γιατί να το κάνουν αυτό. Για κοινωνικοπολιτικού κυρίω λόγου. Σε κάποιε περιπτώσει αναγκάζονται ακόμη και με τη βία να τι εγκαταλείψουν. Άλλοτε βέβαια εξαναγκάζονται πιο έμεσα να το κάνουν. Αφού η πλήρη υιοθέτηση μια άλλη γλώσσα είναι απαραίτητη προπόθεση προκειμένου να ενσωματωθούν πλήρω στο κοινωνικό σύνολο. Ένα παιδί στα πρώτα χρόνια του σχολείου θα θελήσει να κρύψει και να καταπιέσει τη γλωσσική κληρονομιά του. Ένα νέο άνθρωπο σε αναζήτηση εργασία θα κάνει τα πάντα για να μην στερεί σε τίποτα από του ανταγωνιστέ του. Πόσο μάλλον στη γλώσσα, ένα από τα πρώτα πράγματα που αξιολογεί ένα HR manager σε μια συνέντευξη. Αυτό άραγε σημαίνει ότι στο μέλλον μπορεί και να μα απομείνει μία μόνο γλώσσα. Ευτυχώ, αυτή η μακάβρια πρόβλεψη δεν είναι απαραίτητο να εκπληρωθεί. Το ευχάριστο τη υπόθεση είναι ότι ενώ κάποιε γλώσσε πεθαίνουν, ταυτόχρονα κάποιε άλλε γλώσσε γεννιούνται. Γλώσσε γεννιούνται. Πώ γίνεται αυτό. Γλώσσε γεννιούνται. Πώ γίνεται αυτό, Από ανάγκη. Η ζωή δεν γνωρίζει σύνορα. Α θυμηθούμε τι συνθήκε που προέκυψαν σε διάφορα σημεία τη Αμερικανική Υπήρου όταν τον 16ο αιώνα έφτασαν εκεί οι Ευρωπαίοι άπικοι. Εξαιρώντα τι περιπτώσει όπου τα πράγματα πήραν εξαιρετικά άσχημη τροπή, πολλέ φορέ άνθρωποι με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο βρέθηκαν στην ίδια γεωγραφική περιοχή και αναγκάστηκαν να συνεργαστούν. Δημιούργησαν λοιπόν απλέ γλώσσε ίσα ίσα για να εξυπηρετήσουν τον σκοπό του. Την αποτελεσματική επικοινωνία. Οι γλώσσε αυτέ ενσωμάτωσαν στοιχεία από διάφορε άλλε, με την κοινωνικοπολιτικά κυρίαρχη γλώσσα να παίζει καθοριστικό ρόλο. Τα αποτελέσματα τέτοιου είδου μίξεων ονομάζονται γλώσσε πίτζιν. Οι γλώσσε πίτζιν τώρα έχουν πολύ απλή δομή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο έχει. Το γεγονό ότι πολύ συχνά γίνονται μητρικέ γλώσσε των απογόνων τη κοινότητα η οποία τι δημιούργησε. Τότε η περιπλοκότητά του σταδιακά αυξάνεται. Μια γλώσσα πίτζιν, η οποία γίνεται μητρική γλώσσα μια κοινότητα, ονομάζεται κρεολί. Συνοψίζοντα, είναι δύσκολο να μετρήσουμε τι γλώσσε που υπάρχουν στον κόσμο, επειδή ο αριθμό του αλλάζει συνεχώ. Αυτή όμω είναι η μία πλευρά του προβλήματο. Η άλλη πλευρά του. Ωπα, ωπα, περίμενε λίγο. Ε, πάω πολύ γρήγορα. Όχι, όχι, εσύ μια χαρά πας. Απλώς ήθελα να θυμίσω στον κόσμο που μας παρακολουθεί να κάνει ένα like στο βιντεάκι και μια γραφή στο κανάλι μας προκειμένου να μας βοηθήσει στη μάχη που δίνουμε με τον αλγόριθμο του YouTube. Κώστα, μπορείς να συνεχίσεις. Ευχαριστώ. Η άλλη πλευρά του προβλήματος έχει να κάνει με το πώς ξεχωρίζω δύο διαφορετικές γλώσσες από δύο ποικιλίε της ίδιας γλώσσας. Πώς ξεχωρίζω δύο γλώσσες από δύο διαλέκτους. Ας το δούμε ψύχρεμα. Πόσες ελληνικές γλώσσες μιλούνται σήμερα. Είναι πόσε. Μία. Οκ, okay, και δηλαδή εγώ και εσύ μιλάμε ακριβώ τα ίδια ελληνικά. Τώρα που το λε, εγώ μπορώ να πω μυρμίγκια αντί για μερμίγκια, χωρί να χρειάζομαι 10 επαναλήψει. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι ότι τα μερμίγκια. Ε, δεν ξέρω, εγώ μυρμίγκια σκέφτομαι. Μυρμίγκια. 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 Τα μυρμίγκια. <laughs> Άρα τώρα εμεί μιλάμε διαφορετικέ γλώσσε ή διαφορετικέ διαλέκτου. Διαλέκτου, αφού καταλαβαίνόμαστε. Α. Και με τα κριτικά τι γίνεται. Ε, καλά, αυτά δεν τα καταλαβαίνω πάντα, αλλά και αυτά ελληνικά είναι, αφού είμαστε στην ίδια χώρα. Οκ, okay. και τα κυπριακά, αυτά μιλούνται σε άλλη χώρα, δεν είναι ελληνικά. <φυ> ελληνικά είναι βέβαια. Γιατί? 
Φαντάζομαι γιατί και οι Ελλαδίτε και οι Κύπροι θέλουμε να θεωρούμε ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ακριβώ! Μόλι έφτασε μόνο σου στην πηγή του προβλήματο. Αυτό στο οποίο καταλήγουμε λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει ένα επιστημονικό κριτήριο με βάση το οποίο μπορώ να είμαι σίγουρο ότι μετράω τι γλώσσε του κόσμου και όχι τι διαλέκτου του κόσμου. Ακόμα χειρότερα, δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρο ότι δεν μετράω άλλοτε γλώσσε και άλλοτε διαλέκτου, φτάνοντα τελικά σε έναν ψεύτικο αριθμό. Και σκέψου ότι μέχρι τώρα μιλήσαμε για γεωγραφικέ διαλέκτου, όπω τα κριτικά και τα κυπριακά. Τι γίνεται όμω με τι κοινωνικέ διαλέκτου. Η ίδια γλώσσα μπορεί να παρουσιάζει αλλαγέ όχι μόνο από περιοχή σε περιοχή, αλλά και από κοινωνική ομάδα σε κοινωνική ομάδα. Φαντάσου μια οικογένεια σε ένα επαρχιακό χωριό τη Καρδίτσα. Οι δύο αγρότε γονεί έχουν μία κόρη. Και οι τρει μιλούν την ίδια διάλεκτο τη ελληνική. Τα χρόνια περνούν, η κόρη περνάει στο πανεπιστήμιο και τελικά γίνεται χρηματίστρια. Καθώ περπατάει στη Σοφοκλέου με ένα συναδελφό, Σοφοκλέου. Μμ, παλαιϊκό, ε. Ωραία, φαντάσου ένα φάνσι δρόμο τη Αθήνα σήμερα. Περπατάει λοιπόν εκεί με τον συναδελφό τη, μιλώντα για δουλειά. Ξαφνικά χτυπάει το κινητό τη. Είναι η μητέρα τη. Θέλει να μάθει τι φαγητό θέλει να τη ετοιμάσει για το Σαββατοκύριακο που θα του επισκεφτεί στο χωριό. Παστιτσάκι στάνταρ. Η χρηματίστρια μιλάει τα ίδια ελληνικά με τη μητέρα τη και τα ίδια με τον συναδελφό τη. Αν μαντεύω σωστά, απάντησε όχι. Στην προκειμένη περίπτωση. Ένα άτομο χρησιμοποιεί δύο διαφορετικέ κοινωνικέ διαλέκτου στο ίδιο χωροχρονικό πλαίσιο. Όταν λοιπόν εγώ καλούμε να μετρήσω όλε τι γλώσσε που υπάρχουν στον κόσμο, τι κάνω με τι κοινωνικέ διαλέκτου, του απαντάω ότι η σύλληψη τη γλώσσα προποθέτει αφαίρεση. Ότι η τελευταία φορά που κοίταξα, οι γλώσσε ήταν 7.106. Ότι το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω για κανένα και για τίποτα. Και ότι θέλω να με αφήσουν ήσυχο επιτέλου. Εναλλακτικά του τραγουδάω μποφίλιου. Αφού πιο πριν έχω κάνει like και subscribe στους Glossa Productions. Και μου βγαίνουν πάντα λίγες Ή μου βγαίνουν πολλές Σ' ένα μέτρημα που αξίζει Άλλες χίλιες εγγραφές Ευχαριστούμε.